Vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes au Salon des Entrepreneurs de Lyon avec quelqu'un que vous connaissez bien sur WeDoBiz, Guilhem Berthelet, bonjour. Bonjour WeDoBiz. Alors Guilhem, euh, ancien animateur de WeDoBiz qui nous a, qui nous a quitté un jour. Elevator qui, Speech. L'Elevator Speech, voilà l'émission où lève des fonds sur la radio. Et, euh, et du jour au lendemain, vous êtes parti. Vous êtes parti de Paris pour aller à Lyon. Ben bah oui. Alors, bah, cette aventure lyonnaise, il y a 18 mois, c'est ça 18 mois à peu près Oui, il ouais, y a un tout petit peu plus de 18 mois, euh, partir de Paris, euh, la en ville des marre de la grisaille euh, parisienne. Euh. Bah, c'est sûr que c'est un choix avant tout personnel. Euh, voilà, Lyon, c'est quand même une super ville pour, pour vivre. Et puis c'est aussi un choix business. Euh, à l'époque, quand je suis parti de, de Paris pour monter ma start-up, euh, que j'ai craché depuis, mais on parlera de ce que je lance aujourd'hui. Euh, C'était aussi pour dire, euh, à Lyon, il y a des réseaux, il y a des choses qui se passent. Euh, c'est une ville où finalement aussi la RH coûte un peu moins cher, les locaux coûtent moins cher, c'est une ville où il fait meilleur vivre, euh, euh, donc pour toute une équipe dans une start-up c'est top. Alors on revient un peu en arrière quand même sur, le, sur, sur, sur votre histoire, vous avez, euh, vous avez fait l'EM le Lyon, si j'ai pas Exactement, de Exactement, diplômé de l'EM Lyon. Euh, diplômé de l'EM Lyon, puis euh, des, une première start-up, deuxième start-up. Ouais, trois, euh, trois entreprises, un boulot euh, chez Microsoft voilà, très rapide parce que euh, chez Microsoft. les boutons à cause de la grosse boîte <rire> et puis euh, derrière un incubateur HEC pendant trois ans avec voilà, une centaine de start-up. Euh, combien de start-up Une centaine de start-up accompagnées. D'accord. Et donc, c'est ça qui vous a donné envie de, de retourner dans l'entrepreneuriat, de remonter la vôtre Ouais, ça me démangeait pas mal, effectivement. Ouais. Alors, du coup, un crash un crash, ouais, euh, pas facile, euh, avec un ami, euh, avec euh, un peu d'argent perdu, avec euh, l'impression euh, d'avoir lancé un super truc qui aurait dû marcher et pour tout un tas de raisons qu'on qui n'a pas réussi à exécuter. Euh, donc 18 mois, voilà, le donc cycle C'était un, un logiciel en mode SaaS. Euh, alors, est-ce que vous c'est est intéressant de parler du crash, vous avez, vous avez vécu le, le fameux échec français. Euh, est-ce que vous êtes fiché Banque de France, fini, plus possible d'entreprendre, euh, tout est terminé Alors non, parce que j'ai eu la chance de ne perdre que mon propre argent. Donc, euh, j'ai ah. pas fait perdre d'argent à d'autres personnes, la boîte euh, se ressort à zéro, euh, donc euh, voilà les, les donc seuls on peut qui ont dire avec une vraie expérience maintenant euh, de crash. Euh, ouais, et puis, euh, puis aussi j'en avais craché d'autres avant, donc peut-être qu'on gère mieux <rire> l'échec quand c'est le deuxième. Donc la prochaine c'est Google, c'est ça. <rire> bah, je, ouais, je, non ça par contre j'ai abandonné ces, ces prétentions là. Maintenant je, une boîte qui tourne, qui grandit euh, tranquillement avec des clients qui la payent, euh, je pense que c'est un, un bon challenge aussi. Alors vous voulez faire tourner Invox. Invox, c'est votre nouvelle, euh, nouvelle start-up Exactement. Bah, finalement, euh, en crachant cette start-up, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je sais faire Et puis quand je regarde, il y a mon blog, il euh, y a toujours Wheel of SaaS, qui est un magazine sur les logiciels SaaS. Il y a deux, trois autres choses que j'ai lancées. C'est toujours du média en ligne, euh, plutôt B2B. Euh, Alors c'est ça, trucs, vous avez aussi. toujours su euh, extrêmement bien communiquer sur du blog. Euh, vous avez fait, euh, donc, euh, oui, votre blog à vous, le blog de, le blog de Wheel of SaaS, euh, des blogs qui ont bien marché, qui n'étaient pas des blogs euh, où on fait sa pub. Exactement, l'idée c'est quoi aujourd'hui C'est euh, Avec Invox c'est de faire ce qu'on appelle du content marketing Alors derrière c'est deux gros mots Ce qui est surtout important c'est de dire euh, Aujourd'hui pour être visible sur internet Il euh, y a deux options, soit on paye Soit on crée du contenu euh, intéressant Qu'on met à disposition d'une audience précise Qui va être intéressée par ce contenu Et que petit à petit dans la durée Le fait d'être une voix experte Et qui délivre de la valeur dans les contenus Fait qu'on aura tendance à voilà, Que l'audience aura tendance à croire On devient, un peu le, cette, on devient le visage de notre expertise Dans toutes les conférences Exactement. Dans toutes Et les par ce contenu là On va attirer à soi bah, des gens qui potentiellement Avec qui on va faire des affaires plus tard Donc c'est vraiment ça aujourd'hui mon métier C'est d'aider les entreprises à créer leurs médias C'est une stratégie à moyen terme ou euh, C'est aussi... plutôt moyen et long terme Moyen et long terme Est-ce que c'est stratégie applicable pour des entrepreneurs, pour des boîtes en création Alors oui, alors clairement, et moi c'est un truc que je conseillais aux, euh, aux entrepreneurs que j'avais à l'incubateur HEC, c'est euh, depuis le premier jour, même avant même de lancer quoi que ce soit, d'ouvrir un blog, d'ouvrir un magazine en ligne sur son business, d'écrire du contenu, ça force à faire une veille, ça donne une image euh, positive, euh, ça rend intelligent, euh, ça fait qu'on est invité dans des, dans des conférences. Euh, moi c'est comme ça que je me suis retrouvé il y a 6 ou 7 ans dans mes premières conférences. Euh, et ça, voilà, ça fait qu'il y a des journalistes qui appellent parce qu'ils ont vu qu'on avait écrit des trucs intéressants, ils sont tous à la recherche de sources intéressantes. Donc on est dans une logique de savoir donner, savoir donner de l'expertise, savoir donner du contenu. Ouais, c'est le web, c'est du, du partage et euh, si on partage des choses intéressantes, bah, les gens ils ont plutôt tendance à vous faire confiance quand il s'agit de sortir leur carnet de check ou leur bon. carte bleue. Bon, en tout cas, nous on est très heureux d'avoir partagé à nouveau un moment avec vous, Guilhem. Avec grand plaisir. Ça faisait longtemps sur We Do Biz. Voilà, c'est vrai, comme mais quoi... euh, ça fait trop longtemps, faut que faut qu'on relance un truc là. Faut qu'on relance un truc, voilà, un petit teasing pour bientôt sur sur sur, sur WeDoBiz.com, peut-être en vidéo, on verra. Ou en bah, avec grand plaisir euh, sur WeDoBiz, la radio des entrepreneurs et du business. A très bientôt, on est en direct du Salon des Entrepreneurs. Merci. Merci.